Na, az alsó karokra már felraktam a felfüggesztést. Ami jön, hogy ezen a traktoron útban van nekem a vonószem, azt vissza kell tolnom és oldalra el kell fordítanom, valamint a meghajtó kardán tengelyt kell beraknom a helyére. Na most ezt lássuk. A vonószemet kivesszük a biztosítékkel, kivesszük a szemet, betolom, elfordítom, visszatolom, visszadugom a biztosító szemet, hogy ne hagyjuk el, és kész. A kardán tengely, megpróbáljuk ráfordítani a bordára, rámegy, biztosító szem, megakad, és akkor ez a része készen van. Felrakjuk a harmadik pontot, mindjárt mutatom. Felrakjuk a harmadik pontot, biztosító ki, szem ki, nem, vissza, biztosító vissza. Én itt tartom a másikat, az eszközét, a kaszányt, az fel, szem bele, biztosító bele. És ezután beállítjuk. Nézzük gyorsan ezt a kaszát, azt utána álljunk neki. Egyedi gyártás, tehát nem egy ilyen boltban vásárolható történet, úgy gyártott egy kisiparos nekem. Kardán tengely. Tehát itt van maga a szökhajtás, vagy 45 fokos hajtás. Hát nem tudom, mit jelent ez a jel, valószínű kínai, mint minden manapság. Meglátjuk, meddig bírja, eddig szuper át. A kassa 140 széleset visz. Itt hátul van egy forgókerék, ami két magasságban állítható. Attól függ, hogy hova akarom a hátulját visszaejteni. Ez ilyen talicska kerékszerűnek néz ki. És ami érdekes, az itt az a vágó rész. Tehát ilyen dupla, ezek így elfordulnak, és három felé áll, mint a Mercedes jel. Elég jól visz. Nézzük is meg. Meglepően nagy, szerintem egy 1 méter, 1 méter hócent is ezen a részen. Talán így egy kicsit jobban látszik. Közben sajnos történt egy kis baleset. Valószínű egy siklót szétvágtam. Hát, nagyon sajnálom, de nem tudom, ez elkerülhetetlen egyszerűen. Sajnos. Megeszik majd a hangyák, meg a gólyák. Kaszáljuk. A videó nem adja annyira vissza, hogy mekkora nagy itt a fű, de úgy lehet viszonyítani, 
hogy igazából a traktor fölé ér, a traktor pedig szerintem egy jó 130-140 cm magas. Látszik igazán, hogy mekkora ez a fű. Maga a traktor is egyébként kis traktor, de a közepes méretű, tehát nem az a nagyon pici, mint a 16 lovasok. 28 ló erős. És hát ott van fenn az. Na, mint látjátok, itt az első részsel teljesen készen vagyok, közben van egy érdekesség, hát a kasza így néz ki, meg mögötte a traktor. De az érdekesség az nem ez, hanem figyeljétek a vízhőfokot. Hoppá! Kicsit fent van. Mivel tudom, hogy van benne víz, ezért több mint valószínű, hogy a hűtő előtti, előtti szűrő van tele dzsuvával. Ah! Uha, nyomta is a gőzt. Hát a víz az fönt van. Hát igen. Ez ilyen. Gyorsan leszedjük. És megmutatom nektek, hogy hogy kell ezt kitisztíteni. Még érdemes odafigyelni egyébként, tehát a gép nem hülye. Főleg ezek a japánok szólnak, a gondjuk van. Azt az eget tűzforró nem bírom megfogni. Fuhú. Na ezt ki kell tisztítanom. Mivel tűzforró történet, nem találtam más megoldást, sem vettem a permetezőmet. Ez egyébként egy 
Tiffany-i hátra pervetező lesz, majd róla videóval ott tartunk. És ezzel szépen ki fogom fújatni. Mert egyébként brutálisat fúj. Szivató. Gyújtás. Szivató vissza. Nem tudom, mennyit hallotok belőle, de... Hoppá! Lefújtam a csavart a tetejéről. Megvan. 